সালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ লাবদ আহমেদ জয় আমি এখানের এখানকে জন্ম এখানেই বড় হয়েছি এখানে এখনও রয়েছি মানুষের ভালোবাসা মানুষকে পাশে থাকার জন্য মানুষের আসার জন্য মানুষের আশা ভরসা পূরণের জন্য অনেকটা চেষ্টা করার চেষ্টা করতেছি বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সাথে আমি জড়িত আছি মানুষকে কিভাবে সুপথে আনা যায় মানুষ বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে কিভাবে সাহায্য করা যায় এমন কিছু শিক্ষা আমাদের আমার গুরু আমার বড় ভাই বা আমার দাদা ভাই জনাব মোহাম্মদ ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশল ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদ আমাদেরকে শিখিয়েছে সে সাব্বির আহমেদ আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে মানুষকে ভালোবাসতে হয় তো সেই প্রকৌশলে জনাব মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদের বাসভবন বা গ্রামের বাড়ি আমি আপনাদেরকে দেখাব তারা কিভাবে মানুষকে ভালোবাসছে তারা কিভাবে মানুষকে সহযোগিতা করছে শুধু তারাই না তাদের অতীত জেনারেশন মানুষকে কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে তাদের তাদের বিভিন্ন জমি মানুষ জমি জমা মানুষের চাষবাস করে খেয়ে মানুষের জীবনযাপন কিভাবে উন্নয়ন করছে তারই সামান্য কিছু আমি এখন আপনাদেরকে তুলে ধরব যেমন এইটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন জনাব প্রকৌশলী জনাব সাব্বির আহমেদের তাদের নিজস্ব অর্থায়নে শুধু গ্রামের এই অঞ্চলের মানুষের জন্য বসে থাকার জন্য শান্তির প্রশান্তির বাতাস খাওয়ার জন্য হাওয়া খাওয়ার জন্য যে এখানে একটা সুন্দর কাছারি ঘর করে দিছে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন সামনে এত বড় একটা পুকুর শুধু সেটা মানুষের উপকারের জন্য মানুষকে ভালোবাসে বলে মানুষ যাতে প্রশস্তি অনেক গরমের মধ্যে গোসল করতে পারে এখানে মানুষের উপকারের জন্য অনেক একটা বড় পুকুর করে দিছে এই জনাব মা প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদের উত্তরসুরি বা তার অতীতের জেনারেশন যারা ছিল তারা করছে এবং তারা এবং তারাও এইটা বিভিন্নভাবে সহ্য সহযোগিতা করে থাকে আরও দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে বসার জন্য কয়েকটা জায়গা করে দিছে বিশাল এই এই জমি জাতিতে মানুষ বসবাস করে মানুষের বিভিন্ন কাজে দরকার হয় সর্বোপরি দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদের যে বাসাটা গ্রামের বাড়ি এটা আসলে মানুষ এখনও বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন ভূমিহীন যারা অস্তিত্বহীন যাদের নাই যারা অনেক কষ্ট করে তাদেরকে আবাসনও দিছে এখানে অনেকজনকে মানুষ আসলে আমাদের এলাকার মানুষ প্রচণ্ড ভালোবাসে তাদের এই গরিবদের মানুষদের দান দেখে দানশীলতা দেখে যে তারা যেভাবে দান করে মানুষের প্রতি মানুষকে ভালোবাসে সমস্ত পরি সর্বোপরি মানুষ তাদেরকে অনেক ভালোবাসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদের যে বাবার যে পৈতৃক যে নিবাস সেই বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো অনেকটা পুরানো কিন্তু এইখান থেকে মানুষ অনেক উপকৃত হয় এইখান থেকে মানুষ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম মুন্সি আব্দুল আলিম শাহ হাফেজি মাদ্রাসা মত বিনিময় ও অভিভাবক সমাবেশ সভা দুই প্রধান অতিথি মোহাম্মদ শামসুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা মুন্সি আব্দুল আলিম শাহাক মাদ্রাসা বিশেষ অতিথি আহসান হাবিব রহমক সাধারণ সম্পাদক মুন্সি আব্দুল আলিম শাহাক মাদ্রাসা বিশেষ অতিথি বেগম ফাতেমাহ আলিম সুপারিনটেন্ডেন্ট মুন্সি আব্দুল আলিম শাহ মাদ্রাসা সভাপতি আলহাজ গাজী মোহাম্মদ হারেজ আলী স্থান মুন্সি আব্দুল আলিম শাহ হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ আফসাদপুর নন্দলালপুর মাগুরা সদর মাগুরা আজ আমি এই আমার গ্রামের এই সুন্দর পরিবেশ মনোরম পরিবেশের একটা কোরআনে দিন দিন এলেমে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে এসে নিজেকে ধন্য মনে করছি আজ আমি আমার গ্রামের এমন একটা সুন্দর ভালো এবং দিন এলেম শিক্ষার কাজ হবে বা হোক এটা আমি অনেক আগে থেকে চাইছিলাম কিন্তু আর্থিক সংকট এবং মানুষের জনবলের অভাব মানুষের মনোবলের অভাব সব মিলাই আমি আজ আমরা এইটা অনেক আগে থেকে শুরু করতে চাইছিলাম যেটা আমি শুরু করতে পারি নাই কিন্তু প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমাদের এই মুন্সি আব্দুল আলিম সহাক হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে যাচ্ছে আপনাদের কাছে আমরা সবাই দোয়া এবং মনোকামনা পূর্ণ আশা করছি আজ আমাদের এখানে মন্ত্রী সাব্বির আহমেদ যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে তাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের সুন্দর 
মাথায় হাত বলিয়ে সুন্দর করে তাদের বই আছে তাদের বই নেই তাদের বই দেবে তাদের সুন্দর করে তাদের বোঝাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের আশা অনুরূপ দোয়া এবং ভালোবাসার প্রার্থী ভালোবাসার আমাদের এলাকার গর্বিত আমাদের এলাকার গর্বিত সন্তান জনাব মোহাম্মদ আহমেদ সাব্বির আহমেদ তিনি আমাদের এই মাদ্রাসাটিকে মাদ্রাসাটিকে সুন্দর সাফল্য মন্ডিত এবং সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশ করে তোলার চেষ্টা করেন আজ আমরা তার এই তার এই কাজ দেখে মুগ্ধ এলাকার মানুষ আমাদের এই গ্রামের মানুষ আমাদের এই ইউনিয়নের মানুষ আমার প্রত্যেকটা অভিভাবকই তার নিয়ে গর্ব করি আমরা আমরা আজ বলতে পারি যে মুন্সি আব্দুল আলিম সহগে আমার হাফেজিয়া মাদ্রাসা একদিন অনেক বড় একটা মাদ্রাসা রূপ নেবে এখানে আমরা আশা করি আবাসিক অনাবাসিক থাকবে আমাদের আমাদের সন্তানে যারা আছে এরা লেখাপড়া করবে দিনই শিক্ষা গ্রহণ করবে এরা আলেম হবে এরা সমাজটাকে উন্নত করবে এরা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে উন্নত করবে যেন মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদের একটা একটা টেন্ডেন্সি সবসময় একটা চিন্তা করে যেটা যেটা এলাকার মানুষ কাউকে এলাকার মানুষের যাতে এলাকার মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করা এলাকার মানুষের মানুষ যাতে কিছু করতে পারে তিনি মূলত জিনাদা শহরে থাকে কিন্তু শহরে থাকলে কি হয়েছে তার মন সব সময় আমাদের এলাকাতে থাকে আমাদের তার মন সব সময় এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আমাদের এলাকার মানুষ কিভাবে তার এলাকার মানুষ কিভাবে শিক্ষিত হবে দিনই এলএম শিক্ষা করবে দিনই হাফে হাফেজ হবে এলাকাকে উন্নত করবে প্রত্যেকটা মানুষকে সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য যে আল্লাহর পথে দেখানোর যে কোরআনে দিনই এলএম শিক্ষা করা সে এলএম শিক্ষা করার প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন এই সাব্বির আহমেদ এই মহান ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের মাঝে যে সুন্দর মনোরম পরিবেশের মাদ্রাসা তৈরি করছে এবং প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে যাচ্ছে আজ আমরা তার জন্য এলাকাবাসী দোয়া করি আল্লাহ মহান আল্লাহ তালা তাকে যেন সাব্বির আহমদকে তাকে যেন দীর্ঘ আয়ু অনেক আয়ু দেন এবং মানুষের পাশে থেকে তিনি যেন আজীবন মানুষের পাশে থেকে সমাজটাকে মাদ্রাসাটাকে মাদ্রাসাটাকে উন্নত করার ফলে সমাজ উন্নত হবে আর যখন সমাজ উন্নত হবে তখন আমাদের দেশ উন্নত হতে বাধ্য তো আমি চাই সাব্বির আহমেদের মতো অনেক উদ্যোগী এবং সুন্দর মনোরম পরিবেশের মানুষগুলো আজ আমাদের মাঝে আসে এবং থাকবে এবং এনার মতো মানুষ দরকার যা যার জন্য আমাদের অত্র মাদ্রাসা যার জন্য আমাদের দেশ এখনও অভাব আজ আমি সাব্বির আহমেদের ছোট্ট একটা জীবনে না বললেই নয় আমি যে আমি তাকে দেখছি আমার জন্ম জন্ম হওয়ার পর থেকেই তাকে দেখছি আমি যতক্ষণ বোঝা শিখছি তখন দেখি সে মানুষের ভালোর জন্য ভালো থাকার জন্য ভালো কিছু খাওয়ার জন্য ভালো কিছু পড়ার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকে সে আজ সেই সেই সাব্বির আহমেদ আমাদের এখন আমাদের মাঝে এই আমাদের কচি কাঁচা ছোট বাচ্চা কাচ্চাদের যে পবিত্র কোরআনে হাফেজ দিয়ে দিয়ে এলএমই শিক্ষা সেই এলএম শিক্ষা করার জন্য আমাদের আমাদের দেওয়ার জন্য আমাদের বাচ্চাদেরকে এখন সে নিজে হাতে নিজে হাতে সেই সুদূর জিনাইদহ জিনাইদহ থেকে সে শহর থেকে ছুটে আসছে আমাদের শহর থেকে ছুটে আসছে আমাদের এই পরিবেশটা আমাদের এই সুন্দর কচি কাঁচা পোলা পানের যাতে বাচ্চা কাচ্চাদের যাতে কোরআন দিন এলএম শিক্ষা দিতে পারে আজ এলএম শিক্ষা দিতে পারে আজ আজ যদি আমার আজ যদি আমাদের এই বাচ্চা কাচ্চা যেইগুলো যদি স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রী তারা আছে এরা যদি কোরআন শিক্ষা করে কোরআনে হাফেজ হয় বা এলএম হয় এরা এরা আস নিজের ফ্যামিলিকে পরিবার উন্নত করবে এরপর এনারা এরা নিজের নিজের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে সুষ্ঠু হবে আল্লাহর দেখানো পথে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দেখানো পথে চলতে পারবে এবং আল্লাহর অশেষ আল্লাহর নিজের ই থেকে আমাদের আমাদের মুন্সি চলতে পারে আজ আমি মুন্সি মুন্সি আব্দুল আলিম শহক হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের শুভকামনা করি প্রত্যেকটি ছাত্র ছাত্রীর শুভকামনা করি সাব্বির আহমেদ সাব্বির আহমেদের সুষ্ঠু পরিবেশে আজ আমরা আজ আমরা যে এই সাব্বির আহমেদকে দেখতে পাচ্ছি তিনি অক্লান্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজকে আমাদের মাদ্রাসাটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে তেনার এই প্রতিষ্ঠানটি আজ আমরা সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে যাতে রূপ দিতে পারে সেই তিনি তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি নিজের হাতে অনেক কাজ করে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থাৎ মাদ্রাসাটি তিনি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে যাচ্ছে তিনি আমাদের মাত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব 
সাদির আহমেদ আজ তাকে আমরা আমাদের এলাকার পাশে আমরা মনে করি আমাদের এলাকা এলাকা গর্ব সালামাইকুম আমি মোহাম্মদ প্লাবদ আহমেদ জয় আমি এখানের এখানকে জন্ম এখানেই বড় হয়েছি এখানে এখনও রয়েছি মানুষের ভালোবাসা মানুষকে পাশে থাকার জন্য মানুষের আসার জন্য মানুষের আশা ভরসা পূরণের জন্য অনেকটা চেষ্টা করার চেষ্টা করতেছি বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সাথে আমি জড়িত আছি মানুষকে কিভাবে 
সুপথে আনা যায় মানুষ বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে কিভাবে সাহায্য করা যায় এমন কিছু শিক্ষা আমাদের আমার গুরু আমার বড় ভাই বা আমার দাদা ভাই জনাব মোহাম্মদ ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশল ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদ আমাদেরকে শিখিয়েছে সে সাব্বির আহমেদ আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে মানুষকে ভালোবাসতে হয় তো সেই প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদের বাসভবন বা গ্রামের বাড়ি আমি আপনাদেরকে দেখাবো তারা কীভাবে মানুষকে ভালোবাসছে তারা কীভাবে মানুষকে সহযোগিতা করছে শুধু তারাই না তাদের অতীত জেনারেশন মানুষকে কীভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে তাদের তাদের বিভিন্ন জমি মানুষ জমি জমা মানুষের চাষবাস করে খেয়ে মানুষের জীবনযাপন কীভাবে উন্নয়ন করছে তারই সামান্য কিছু আমি এখন আপনাদেরকে তুলে ধরব যেমন এইটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন জনাব প্রকৌশলী জনাব সাব্বির আহমেদের তাদের নিজস্ব অর্থায়নে শুধু গ্রামের এই অঞ্চলের মানুষের জন্য বসে থাকার জন্য শান্তির প্রশান্তির বাতাস খাওয়ার জন্য হাওয়া খাওয়ার জন্য যে এখানে একটা সুন্দর কাছারি ঘর করে দিছে এইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন সামনে এত বড় একটা পুকুর শুধু সেটা মানুষের উপকারের জন্য মানুষকে ভালোবাসে বলে মানুষ তাদের প্রশস্তি অনেক গরমের মধ্যে গোসল করতে পারে এখানে মানুষের উপকারের জন্য অনেক একটা বড় পুকুর করে দিছে এই জনাব মা প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদের উত্তরসূরি বা তার অতীতের জেনারেশন যারা ছিল তারা করছে এবং তারা এবং তারাও এইটা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে আরও দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে বসার জন্য কয়েকটা জায়গা করে দিছে বিশাল এই এই জমি জাতিতে মানুষ বসবাস করে মানুষের বিভিন্ন কাজে দরকার হয় সর্বোপরি দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদের যে বাসাটা গ্রামের বাড়ি এটা আসলে মানুষ এখনও বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন ভূমিহীন যারা অস্তিত্বহীন যাদের নাই যারা অনেক কষ্ট করে তাদেরকে আবাসনও দিছে এখানে অনেকজনকে মানুষ আসলে আমাদের এলাকার মানুষ প্রচণ্ড ভালোবাসে তাদের এই গরিবদের মানুষদের দান দেখে দানশীলতা দেখে যে তারা যেভাবে দান করে মানুষের প্রতি মানুষকে ভালোবাসে সমস্ত পরি সর্বোপরি মানুষ তাদেরকে অনেক ভালোবাসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদের যে বাবার যে পৈতৃক যে নিবাস সেই বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো অনেকটা পুরানো কিন্তু এইখান থেকে মানুষ অনেক উপকৃত হয় এইখান থেকে মানুষ